Aprendo en Casa. Buen día estimados estudiantes, deseo que estén bien, y recuerden que si nos quedamos en casa podremos combatir al COVID-19. Empecemos. Estamos en la semana 5. El título de la sesión de hoy es... Artistas que cuidamos el ambiente. Hoy trabajaremos dos actividades. Actividad 1. ¿Qué nos muestra el vídeo? Actividad 2. ¿Qué hacer con el plástico? El plástico es uno de los productos que más dañan el medio ambiente y es urgente impedir que siga llegando al mar. La situación ambiental de nuestro planeta demanda acción urgente. Ante esto, te proponemos resolver el siguiente reto. ¿Cómo el arte nos permite reflexionar sobre el problema ambiental relacionado con el plástico de un solo uso? Para cumplir con el reto, analizarás de manera crítica el vídeo titulado Planeta o Plástico y el trabajo de Federico Uribe de Colombia y de Aymarco Pacati de Perú, artistas que utilizan el plástico de desecho en sus creaciones. Luego, crearás una foto cómic con la que harás reflexionar a tu familia y comunidad sobre la situación generada por el plástico de un uso. Actividad 1. ¿Qué nos muestra el vídeo? Desarrollo de la actividad. El siguiente vídeo ha sido producido por la revista National Geographic. Vídeo 1. En el vídeo se observa un objeto blanco sobresaliendo del agua. Conforme la cámara baja e ingresa al océano, se ve que se trata de una bolsa de plástico flotando en el agua. National Geographic. 2019. Planeta o plástico. Luego de percibir el vídeo, contesta las siguientes preguntas y guarda tus respuestas en tu portafolio personal. ¿Te parece importante este vídeo? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Con qué intención crees que fue elaborado? El trabajo de artistas como el colombiano Federico Uribe y el peruano Aymarco Pacati nos muestra cómo es posible utilizar el plástico de desecho para crear. En los vídeos podrás apreciar más información, cómo realizaron sus trabajos y cómo utilizan los materiales. Revísalos para luego contestar algunas preguntas. Vídeo 2. En la imagen se muestra una creación artística en la que el artista utiliza chapas, cañitas, bolsas y otros objetos de plástico para recrear un arrecife de coral. Uribe, F. 2019. Plastic Coral Reef. Buenos días, mi nombre es Federico Uribe, soy un colombiano artista que vive y trabaja en Miami. I build objects out of objects. I would say I'm a sculptor, but I don't really sculpt much. I just build objects. I try to find the beauty in everything. I, I try to find a beauty in be objects that people don't see or that are not created with the purpose of beauty. I work with bullets, I work with pencils, I work with plastic. I uh, disassemble books to make trees because people kill trees to make books. Artists do what they see. So if you live by the ocean and anywhere in the world, you will see garbage. And if you live by the sea, you cannot think, you cannot not think on the pollution on the ocean. And if you start researching, eight million tons of plastic is thrown on the sea. They're huge islands and, they're, and we essentially eat in this. Uh, microfibers of this plastic. I created this installation to be exhibited during the Venice Biennale in May 2019. I've been building this installation during the last year. They have taken me most of this year working on it obsessively, uh, putting nails onto plastic garbage that I have been collecting through my friends and through my colleagues. And I, I create an environment that is, they have walls, pieces on the floor, s fishes swimming on the ceiling, of sort of parts of the coral reef made out of plastic. I have the hope that I create this installation that it, I hope it will be beautiful 
Luego de observar las imágenes, elige la que más te interese para contestar algunas preguntas que te ayudarán a analizar críticamente. No olvides guardar tus respuestas en tu portafolio personal. ¿En qué te hizo pensar la imagen y el vídeo en que el artista muestra y explica cómo elaboró su trabajo? ¿Cómo y por qué esta obra podría permitirnos reflexionar sobre la contaminación generada por el plástico de un solo uso? Muestra el trabajo a tu familia y pregúntales cuál es su opinión. Actividad 2. ¿Qué hacemos con el plástico? ¿Qué necesitamos para realizar una foto cómic? Hojas de papel, lápiz, borrador, tajador, celular o cámara de fotos, programas como Word, PowerPoint o Comic Live. También, puedes utilizar otros materiales propios de tu región. En el caso de que no cuentes con un dispositivo para tomar fotografías, puedes elaborar una historieta con los mismos pasos que encontrarás en esta experiencia de aprendizaje. Antes de iniciar la actividad, recuerda los últimos días en casa y contéstate tú mismo. ¿Reusaste las botellas, cartones u otros confines educativos o lúdicos? Si lo hiciste, ¿cómo los reusaste? ¿Qué consejos les darías a tus amigas y amigos? En la presente actividad, a través de una foto cómic buscaremos generar reflexión sobre el plástico de un solo uso y el impacto que está causando en el ambiente en el que vivimos. Para ello, es necesario saber qué es una foto cómic. Una foto cómic es una narración gráfica que utiliza fotografías en lugar de dibujos, se organiza de manera secuencial y utiliza globos de texto y otros elementos de la historieta. A continuación, te mostramos un ejemplo de foto cómic. Foto 1. Esta imagen muestra un ejemplo de foto cómic que narra, a través de una secuencia de imágenes fotográficas y texto, la manera en que se elabora una foto cómic. Foto 2. Si no tienes computadora, ni acceso a aplicaciones puedes ver estos tres modelos de historietas para que puedas elaborar uno. Cada historieta contiene cuatro imágenes dentro de sí y tienen un orden correlativo de sucesos. Ahora, nos vamos a crear nuestra foto cómic. Antes de elaborar tu foto cómic, revisa la siguiente información sobre tipos de planos, te servirá para que puedas tomar tus fotografías. A. Plano general. Muestra grandes escenarios, como paisajes o multitudes, debido a que proporciona un mayor ángulo de visión. B. Plano general corto. El ángulo de visión es amplio, pero se centra en un sujeto específico, restando importancia al entorno. C. Plano general medio. Se reduce aún más el campo de visión. Cuando el sujeto principal es una persona, capta su figura completa. D. Plano entero. El sujeto principal aparece completo en el encuadre, ajustado a los bordes. E. Plano medio. El encuadre recorta al sujeto a la altura de la cintura. F. Plano americano. Recorta al personaje entre la rodilla y la cintura. Tiene su origen en las películas de vaqueros de Estados Unidos, en las que el corte se hacía a la altura de los revólveres para que estos se vieran. G. Plano medio corto. Recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. H. Primer plano. Se concentra en el rostro y disminuye el conjunto de la escena, eliminando la importancia del fondo. Y, primerísimo primer plano. El rostro u objeto retratado ocupa todo el cuadro y muestra los detalles que se desea resaltar. También revisa la siguiente información sobre elementos de la historieta. A. Viñeta. Cuadro que representa cada instante de la historieta. Suele tener forma rectangular. B. Dibujos. Representan la historia. Van dentro de las viñetas. C. Bocadillo. Allí se escribe lo que piensan o dicen los personajes. En su interior va el texto y el rabillo señala al personaje que habla. D. Texto. Es la parte escrita de la historieta. Se utilizan mayúsculas para simbolizar voz alta o gritos. E. Cártela. Es la parte de la historia que cuenta el narrador. F. Onomatopeya. Representa sonidos. Pueden estar dentro o fuera del bocadillo. G. Metáforas visuales. Gráficos que expresan el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. 
Por ejemplo, un foco sobre la cabeza de un personaje transmite que ha tenido una idea. H. Figuras cinéticas. Son gráficos que dan la sensación de movimiento de personajes u objetos. Por ejemplo, una nube detrás de un carro para simbolizar que avanza. Y. Código gestual. Representan información. Por ejemplo, el cabello erizado expresa temor. Ahora continuemos con nuestra actividad. En el proceso. Planifica tu proyecto artístico, para ello te dejamos algunas preguntas para que te respondas tú mismo. ¿Sobre qué asuntos específicos relacionados al plástico de un solo uso te gustaría generar reflexión? ¿Qué materiales y recursos necesitarás? ¿Qué planos fotográficos serán necesarios? ¿Cómo utilizarás los elementos de las historietas? ¿Qué dirán los diálogos? ¿Necesitarás ayuda extra? Dibuja un boceto previo, combinando los elementos de la historieta y los tipos de planos fotográficos, así encontrarás la manera más efectiva de comunicar tus ideas. Ten en cuenta la extensión de tu trabajo, el soporte y cada material necesario para elaborar tu foto cómic. Muestra el boceto a tu familia y amistades para recibir sugerencias de mejora. Modifica tu boceto en los aspectos que consideres necesarios. Toma las fotografías necesarias según tu boceto y planificación. Si no cuentas con algún aparato electrónico para tomar fotos, no te preocupes. Puedes utilizar igual los planos fotográficos y los elementos de la historieta para realizar tu trabajo creativo a través de dibujos. No olvides registrar de manera escrita o visual tu proceso de creación para luego revisar cómo empezaste tu trabajo y cómo lo terminaste. Edita tu trabajo insertando los elementos de la historieta y las fotografías que tomaste. Puedes utilizar programas como Word, PowerPoint o Comic Live. Ahora para terminar nuestra actividad. Al culminar tu trabajo, reúne a tu familia para mostrarles tu foto cómic y comentar juntos sobre cómo el arte permite reflexionar, crear conciencia y mejorar nuestros hábitos para cuidar nuestro planeta. Si hiciste una historieta, guárdala en tu portafolio personal. También puedes guardar tu foto cómic imprimiéndola. Puedes compartir tu creación en tus redes sociales para recoger la apreciación y reflexión de tus amigas y amigos sobre el plástico de un solo uso. Ahora te toca responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Preguntas de autorreflexión. 1. ¿Qué he aprendido en esta actividad? 2. ¿Qué parte de las actividades me gustó más? 3. ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo las he superado? 4. ¿Cómo realizar mi foto cómico historieta me ha permitido reflexionar sobre el problema que genera en el ambiente el plástico de un solo uso? Ahora a manera de recordatorio te dejo las preguntas que tienes que responder para tu portafolio o cuaderno, y las imágenes de cómo hacer tu foto cómic, o tu historieta. Aprendo en casa.